Salut Alors, euh, aujourd'hui, je voulais faire un, un petit tuto euh, sur euh, comment faire un... Enfin, comment faire... Non. Un, sur un marque-page. Bon, là, en l'occurrence, j'avais choisi euh, le thème euh, Octobre Rose. Bon, malheureusement, par manque de temps, j'ai pas pu euh, participer au concours. Bon, je vous mettrai quand même le lien au cas où, mais euh, bon, c'est passé. Parce que je crois que c'est euh, le, c'était hier, je crois, le dépôt des, des marque-pages. Enfin bref, peu importe. Donc, du coup, euh, je m'étais lancée dans la confection d'un marque-page en payotte. Et... Euh, je me suis rendu compte que euh, peut-être comme ça c'était pas euh, c'était pas finalisé quoi parce que euh, je voulais faire une déco euh, pour attacher euh, pour mettre en marque page et au final je me suis ravisé et je me suis dit euh, de peut-être faire une pointe ici et, euh, et faire une petite déco avec un pompon au niveau de la pointe et puis peut-être en haut euh, euh, une euh, comment une lanière ou un fil ou des perles je sais pas encore enfin bref peu importe donc là dessus euh, mon marque page quand je l'ai tissé je l'ai tissé euh, vous savez comme le bangle que je vous avais montré là euh, je l'avais tissé en fait dans la largeur et pas dans la longueur de manière à ce qu'on puisse avoir un payote paire et avoir ici un impair puisque on fait un nombre impair de, de perles et euh, du coup quand euh, il faut faire une pointe bah, on n'est plus dans du payote on est sur du brick stitch et euh, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire juste un, un, un petit euh, un petit tuto pour euh, pour montrer en fait euh, bon, après il n'y a rien de compliqué hein, on est d'accord mais euh, je trouvais ça sympa et euh, en même temps, bah, je vous partagerai mon, mon marque-page. Je pense que d'ici que j'aurai mis la vidéo en ligne, j'aurai eu le temps euh, de, euh, de prévoir toutes les, euh, toutes les étapes. La première qui est celle-ci et la deuxième avec la pointe. Donc, pour la pointe, j'avais, je me suis imprimé euh, la petite pointe. Donc en fait, on va travailler là-dessus. Alors, à savoir que en haut là, mon... ici, c'est ici. C'est-à-dire qu'on va venir entre les deux perles qui sont là. Vous voyez ici là. Parce que ça, en fait, c'est ça qui commence. En fait, la pointe, elle commence déjà ici, puisqu'on a une perle en moins par rapport à. à à la ligne la plus euh, la plus longue et donc du coup cette partie là va venir ici donc entre les deux alors ça c'est le petit dessin que j'ai fait euh, pour aller avec parce que c'est vrai que là quand on regarde comme ça on pourrait supposer que c'est un c'est pour la fête des mères euh, ou j'en sais rien quoi et du coup je me suis dit quand même ce serait bien de rajouter euh, en faisant ma pointe tant qu'à faire on rajoute octobre voilà alors. Donc, euh, donc là en l'occurrence, comme on va commencer direct par les lettres, ici là on va commencer en fait par les lettres, donc il faut absolument qu'on se mette dans le bon sens pour pouvoir, euh, si je commence par là, il faut que je commence ici, si je me mets là, il faut que je commence par là. Que là c'est très important bon, si on n'avait pas eu de, de, de lettres on commençait là où on voulait on faisait comme on voulait puisque le, le, le cœur il est euh, réversible hein, un coup à droite un coup à gauche on s'en fout quoi mais là en l'occurrence comme j'ai mis les lettres il faut absolument que on tourne on soit dans le bon sens alors allons-y alors ici alors, je fais comme on fait d'habitude hein, pour rajouter euh, du fil. Hein. Donc là, en fait, je passe à côté. Je repasse dedans. Voilà. 
Euh, Sweetie, je pense que je vais te mettre dans ton panier parce que là, c'est juste pas possible. Voilà, ici. Je vais m'orienter progressivement vers le début. De ma perle pour commencer mon brick stitch. Alors, on est ici, donc je suis à l'envers. Je suis à l'envers, donc on va commencer par ce côté-là. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 blanches et après on fera les 3 roses. Alors... Donc ici, deux. Alors vous voyez, en fait, on a tissé en, en payote, mais dans l'absolu, chaque ligne ici, donc chaque ligne qui sont là, dans l'absolu, elles sont euh, confectionnées en briques. travailler quand je fais mon break stitch et que j'ajoute deux perles et que je ne vais pas ici là je mets pas une perle en, en comme ici j'aime pas commencer là et venir au deuxième parce que je trouve que la perle qui est à droite la plus à droite elle se lève quand je fais mon break stitch je déteste ça j'aime mieux autant partir dans cette perle là passer dans le premier entre deux qui a à côté c'est un petit peu plus serré voilà donc en fait je passe bien entre les deux qui sont là et de cette façon j'arrive ici et je trouve que là c'est quand même mieux alors vérifie on s'est bien positionné on est bien une perle en moins ici on a bien notre escalier une deux trois donc on va continuer donc on a dit combien de perles 7 donc là c'est pareil on va venir ici
is it? Alors, de l'autre côté, on va avoir le même souci. C'est-à-dire qu'en fait, enfin le même souci pour moi, hein, je parle. Après, si vous, vous avez l'habitude de prendre vos deux perles et d'aller sur le deuxième, euh, la deuxième encoche qui est ici, pourquoi pas Moi, perso, non, j'aime pas, mais bon. Alors, pour celles qui se fait un peu comme moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je passe sous mes deux fils, euh, sous mes deux perles, donc je passe sous le fil, ce qui fait une espèce de nœud en fait. On utilise aussi cette technique quand on fait le, on appelle ça, euh, le peyote impair. Ce qui évite de faire tout l'empérique vidéo euh, qu'il y a à côté. Quoi. Et je repasse dans ma perle. Comme j'ai fait un espèce de nœud ici, je peux revenir dans ma perle sans que mon fil vienne avec et que je perde ma perle. Et à ce moment-là, je reviens à côté puisqu'on va commencer par celle-là. En fait, à chaque début de tissage, on va, enfin, je, je fais de cette manière, de façon à prendre donc, mes deux perles, je viens dans le même inter... en fait je viens toujours au même endroit, parce qu'en fait je sais qu'il y a des, euh, des tutos qui ont été présentés comme ça, moi je sais que j'avais appris le brick stitch de cette façon, et, euh, et en fait j'aime pas du tout parce que les perles elles se lèvent. Du coup, j'ai trouvé cette technique mais bon, qui, qui, qui m'est propre. Hein, je veux dire, après, il euh, n'y a aucune obligation. Vous faites comme vous savez faire, pour celles qui, qui savent. Hein. Voilà. Et ici, bien ici. Voilà. Alors, pour cette deuxième ligne, on n'est que sur du blanc. Ben, je vous laisse terminer et on se retrouve quand la pointe est terminée. Voilà. Alors, euh, voilà, j'ai terminé la petite pointe. On va mettre comme ça. Je me suis trompée. <rire> Elle est bonne, celle-là. J'ai mis un I au lieu de mettre un T. Bon, c'est pas grave. Oh. Je devrais voir la tête ailleurs, comme d'habitude. Bon, bref. Alors, maintenant, on va faire la finalité. Donc, euh, euh, donc, déjà, je vais prendre une perle. Alors là, bien entendu, étant donné qu'on est en brick stitch, forcément, elle ne sera pas levée. Hein. Mais nous, en l'occurrence, ce n'est pas gênant. Parce que moi, je vais me servir du fait qu'elle soit dans l'autre sens, la perle, pour y faire... La finition. Alors... Alors, j'ai pris des petites perles de quartz rose. Je me suis dit que c'était plus... Euh, c'est du rose fumé, on va dire. Donc, à la limite, c'est moins flashy que si j'avais utilisé vraiment du rose. En plus, il y a un mélange de blanc, là. C'est pas mal. Alors, on est sur du blanc. On va prendre... On va se faire un dégradé. Hop. 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 Bon là je vous montre mais après vous faites comme vous voulez, il hein. n'y a pas d'obligation, c'est comme vous le sentez, vous faites ce que vous voulez. Alors à la limite c'est vrai que ça aurait été... Maintenant que j'ai fini, je me... 
j'imagine que bon, j ai, j ai, comment dire, je manque de temps. Et euh, mais je pense que là en haut, on pourrait faire aussi une autre pointe et peut-être faire la décoration au lieu de la faire en bas, la faire en haut en fait. Donc moi, je vous la montre en bas, mais je, je pense que le plus utile aurait été plutôt de la faire en haut et de faire la pointe en haut. Ça, d'avoir les deux pointes, par exemple ici, de continuer avec un cœur, ou même comme celui-là, ou même de mettre Octor en haut, en fait. Ça aurait été peut-être plus judicieux. C'est vrai que je suis partie en bas, parce que je voulais une pointe en bas, mais dans l'absolu, maintenant qu'elle est terminée, dans ces cas-là, on aurait dû en faire une autre en haut. Et peut-être faire ce que je vais faire là, la déco, pour faire tenir, en fait, le marque-page dans, dans le livre, parce que le but, il est là aussi c'est de faire tenir dans, dans le livre quoi donc je pense que euh, je pense que dans, dans le projet que je vais vous donner sur euh, en dessous de la vidéo je, je vous donnerai en fait le comment on appelle ça euh, je je ferai avec les deux pointes comme ça au moins euh, ce sera plus joli voilà donc voilà alors euh, Est-ce que si j'en mets deux comme ça, c'est sympa ou pas Ça a l'air. Oui. Bon, déjà, hormis le fait que ça soit un cœur et que c'est sympa, hein, mais euh, peut-être que je ne devrais pas mettre ça. ça si je fais ça avec ça.
minutes. Euh, après, c'est de repasser une deuxième fois afin de. Bon, afin que. Euh, on consolide le. La déco. Parce que le problème de la déco, c'est toujours pareil. Hein. C'est euh, à la fin. Et donc, forcément, ce sera amené à être plus manipulé que le reste. Et euh, par conséquent, il faut absolument la. repasser une deuxième fois. Alors, là, on est parti à droite. Hein, on le voit. Et donc, on rentre. On est à gauche. Et on rentre à droite. Sérieux. Allez, hop, on refait un petit tour. Possible. En même temps, j'ai une grande, j'ai une grande aiguille. Il me faudrait une plus petite. Il me faudrait même celle avec le chat ouvert. Mais bon, voilà, j'ai changé d'aiguille. On va couper tous nos fils. Voilà. Ok. Ben voilà. Coupage, ça va. Et donc je pense que quand même en haut il faudrait faire un, un, un autre point. Enfin bref, j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Salut